ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செட்டிநாட்டில் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது இந்த கருணைக்கிழங்கு மசியல் இது பிடிக்கரணின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படி மசியல் பண்ணுறோம் சொல்லி எங்கள் இதில் செட்டிநாட்டு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ கல்யாணத்துலேயே இலையில் வந்து இது ஒரு டிஷ்ஷாக வைப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி இந்த கருணைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி இந்த அதிகமான நார் சத்து பயில்ஸ் இருக்கவங்க நீங்கள் ஆயுர்வேதிக் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இந்த பயில்ஸ் வந்து குணமாயிடும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் இப்போ வந்து இது எப்படி செய்யலாம் இது வந்து தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வந்து அவிய வச்சு எடுத்துக்கணும் நல்லா அவியணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவிய வச்சு எடுத்து தோலெல்லாம் உரிச்சிடணும் அவிய வச்சுட்டு இப்போ காமிக்கணும் இதில் மண் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நான் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் குக்கரில் இப்போ சவுண்டு வைக்க போகிறேன் இது நல்லா அவியணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா அவிய வச்சு எடுத்தாச்சு உரிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சாஃப்ட் அப்படி இருக்கும் இது அப்படியே இதே மாதிரி மசித்து எடுத்துக்கணும் எல்லாம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக மசித்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கோம் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் வந்து நிறையா போடணும் அதனால் நிறையா எடுத்து நறுக்கி நல்லா நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு அதே மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு காரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் தான் பச்சை மிளகாய் வந்து நான் வந்து சின்ன பச்சை மிளகாய் இருந்தனால ஒரு அஞ்சு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெருசாக இருந்தால் ஒரு நாலு போட்டுக்கலாம் அதுனா கிழங்கு வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஆமாம் காரம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கருவேப்பில் வந்து நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிங்கன்னா நம்ம தனியாக எடுத்து போட வேண்டாம் அப்படியே சேர்த்து சாப்பிட்ருலாம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் தனி மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த பச்சை மிளகாய் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் வந்து வெறும் தனி மிளகாய் தூளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து புளி மெயினாக வந்து புளி வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு எடுத்து அதுக்கு தேவையான இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் அதில் போட்டு கரைச்சிட்டு நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நல்லா அப்படியே மசிச்சுட்டு ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இதில் போட்டு இந்த புளி உப்பு இதில் இருக்கு இல்லையா அதையும் அதில் சேர்த்து ஊற்றி ஒரு நம்ம எப்படி பெசஞ்சு அந்த ஒரு பதத்துக்கு வச்சுக்கணும் அப்புறம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டேன் இந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டேன் இப்போ தான் இந்த புளி தண்ணியை வந்து இதில் சுற்றலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் கரைச்சி வச்சுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியானா அப்புறம் வேகம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி கரைச்சி இதை தனியாக வச்சுக்கணும் இன்னும் கூட புளியில் வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு இந்த இது வந்து லேகிய பதத்துக்கு நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் அதனால் எவ்வளோ கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ தரும் சீக்கிரம் வந்து பாருங்கள் இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் நம்ம லேகிய பதம் கிட்டுறதுனால கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் தான் அதிகமாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ தாளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு அதை வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுருங்க கருகாப்பல பச்சை மிளகாய் இதுலேயே நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் தனியாக தூக்கிப்பட வேண்டாம் அப்படியே சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லேசியமாக அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக வந்துருக்கேன் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இதுவே வேகணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் 
ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வதங்கிட்டோம் பாருங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்க தெரியுதா ரொம்ப நல்லா வதங்கிட்டு இப்ப நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த மசிச்சு அதை வந்து அப்படியே இதுல சேர்த்துரும் தொகையில் பதத்துல இது வந்து நல்லா லேசிய பத அளவுக்கு சுருண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு துதி வந்ததுக்கு அப்புறம் சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிருக்கோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க பார்க்கவே நல்லா நல்லா இருக்கு கலருக்குலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாரத்துல ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கண்டிப்பா இதை சேர்த்துக்கிட்டா இதோட பயன்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் இப்ப மூடி போட்டு வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் இது பாருங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சோம்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு சிம்ல வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க பாருங்க நல்லா ஒட்டாம வருது பாருங்க இது மாதிரி வரணும் நல்லா இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா வந்துருக்கு ஒட்டாமல் வரணும் நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நல்லா என்ன வரணும் இன்னும் இது மாதிரி நல்லா திரண்டு வரணும் லேக்கிய மாதிரி இதுவே ஒரு நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க அதனால தான் அவ்வளோ எண்ணெய் போட்டுருந்தோம் பிடிக்கவே இல்லை பாருங்க அவ்வளோ எண்ணெய் எண்ணெய் எடுத்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்ததுக்கப்புறம் பாருங்க பாருங்க திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் கூட ஒட்டல அந்த லேகி இப்போ தான் வந்துருச்சான் பாருங்க இப்போ தான் கரண்டி யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ கரண்டியே இல்லாமல் ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் வந்து துணி வச்சுட்டு எடுத்து இப்படி குழுக்கினீங்கன்னா அப்படியே ஒட்டாமல் உருண்டு வரும் அதுதான் அந்த லேகிய பதங்கிறது அது வந்துருச்சு இப்போ நான் அதை எப்படின்னு உருட்டி காமிக்கிறேன் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பாருங்க பாருங்க நான் கரண்டியே யூஸ் பண்ணாமல் ரெண்டு பக்கமும் துணி பிடிச்சி இப்படி ஒரு குழு குழுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி திரண்டு வரணும் அப்படியே திரண்டு வரணும் இதுதான் லேக்கிய பதங்கிறது இப்போ அது வந்துச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களே இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எங்கள் செட்டிநாட் சைடு ரொம்ப ஸ்பெஷல் டிஷ் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ